இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா கேட்ஸ்கே தியரி ஆஃப் காகனேட்டிவ் டெவலப்மெண்ட் பார்க்க போறோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து சைக்காலஜி தியரி வந்து நிறைய போட்டுட்டே வந்தோம் ஸோ கொஞ்ச நாள் நம்ம போடுறதா இல்லை நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்துட்டே இருந்துச்சு ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம கேட்ஸ்கே தியரி வந்து போடலான்னு ஒரு பிளான்ல வச்சிருந்தோம் ஸோ இந்த தியரி ஒரு முக்கியமான தியரி தான் கேட்ஸ்கே தியரி ஆஃப் காகனேட்டிவ் டெவலப்மெண்ட் சரி கேட்ஸ்கே தியரின்னு சொல்லும் போது யார் கேட்ஸ்கே அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு ரஷ்யன் சைக்காலஜிஸ்ட் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட ஃபுல் நேம் பார்த்தீங்கன்னா லிவ் கேட்ஸ்கே ஸோ இதை தவிர்த்து அவரை பற்றி பேசிக்காக சொல்லணும்னா ஒன்றும் கிடையாது நம்ம வந்து டைரெக்டாக தேரியில் போவோம் அதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலை விசிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா மறக்காம அந்த ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் சிம்பிளையும் மறக்காம ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க சரி வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ கேட்ஸ்கே தேரி கேட்ஸ்கே இருக்கார் இல்லையா ஸோ அவரும் எல்லா தே இதுக்கு முன்னாடி நான் நிறைய தேரிஸ் போட்டுருவேன் இப்போ பேலவாக இருக்கட்டும் இல்லை பியாஜியாக இருக்கட்டும் இல்லை ஸ்கின்னராக இருக்கட்டும் அவங்கெல்லாம் எப்படி ஒரு தேரி எழுதுறாங்கன்னா அவங்க பார்க்குற சைக்காலஜி அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எழுதுறது தான் அந்த அவங்கெல்லாம் பண்ண தேரி அதே மாதிரி தான் இப்போ காம்யூனிட்டி டெவலப்மெண்ட் இந்த குழந்தைங்களோட அறிதிரன் வளர்ச்சி எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத இவரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து இவர் எப்படி சொல்றாருங்கிறது தான் இந்த கேட்ஸ்கே தேரி ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் அவர் என்ன சொல்ல வராருன்னா ஒரு குழந்தையோட அறிதிரன் வளர்ச்சி வந்து கல்ச்சர் ஆஃப் த சொசைட்டி அது கல்ச்சர் ஆஃப் த சொசைட்டினா இப்போ வந்து ஒரு குழந்தைங்கிறது ஒரு கல்ச்சரில் வந்து வாழக்கூடிய இருக்கிறாரு பல தரப்பட்ட கல்ச்சரில் அந்த குழந்தைகள் வாழும் இப்போ வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து பொங்கல் ஃபெஸ்டிவலுங்கிறது முக்கியமான ஃபெஸ்டிவல் இல்லையா இப்போ வேறு ஒரு வட மாநிலேருந்து இங்கே வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களும் நம்மளோட க கல்ச்சரில் இன்க்ளூட் ஆகி அவங்களும் அந்த ஃபெஸ்டிவல் வந்து கொண்டாட ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ கல்ச்சர் அப்போ கொண்டாட ஆரம்பிச்சிருவாங்கன்னா என்ன மீனிங்னா அந்த ஃபெஸ்டிவல் வந்து அவங்களுக்கும் வந்து தமிழ்நாடோட ஃபெஸ்டிவல் தெரிய வரும் அது அப்படிங்கிறது என்னன்னா அறிதிரன் வளர்ச்சி அவங்களுக்கு வந்து தெரிய வருது இது வந்து தமிழ்நாடு அவங்களோட ரொம்ப முக்கியமான ஃபெஸ்டிவல் அப்படிங்கிறது ஸோ ரெண்டாவது விஷயம் என்ன பார்க்க போறோம்னா ஈவெண்ட் ஈவெண்ட்ஸ்னா நிகழ்வுகள் இந்த நிகழ்வுகள் மூலமா காம்யூனிட்டி டெவலப்மெண்ட் வந்து எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுறது அப்படின்ட்டு ஜான்ஸ்கி வந்து சொல்றாரு ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பையன் பீரியட்ல வந்து நானோ இல்லை வேற யாராச்சும்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சின்ன பையன் பீரியட்ல நம்ம வந்து ரோட்ல போறோம் ரோட்ல போகும்போது ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகுது இந்த ஆக்சிடென்ட் ஆகும்போது வந்து நமக்கு அந்த டைம்ல வந்து என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது அப்ப வந்து நம்ம பார்ப்போம் ரோட்ல வந்து ஆக்சிடென்ட் பண்ணணும் ஆக்சிடென்ட் நடக்கும் போது யாராச்சும் ஒருத்தங்க வந்து கண்டிப்பா ஆம்புலன்ஸுக்கு போன் பண்ணுவாங்க போன் பண்ணி ஆம்புலன்ஸ் அவங்கள கொண்டு போயிட்டு காப்பாத்திரும் இதுக்கப்புறம் இன்னொரு வாட்டி இது மாதிரி ஆக்சிடென்ட் ஏதாச்சும் நடந்துச்சுன்னா அதாவது இன்சிடென்ட் நடந்துச்சுன்னா காம்யூனிட்டி டெவலப்மெண்ட் வந்து நம்ம ஏற்கனவே கேப்சர் ஆயிருக்கும் அவங்க வந்து போன் பண்ணதுனால ஆம்புலன்ஸ் வந்துச்சு அதனால அவங்க கூப்பிட்டு போயிட்டாங்கல்ல இது இனிமேல இன்னொருத்தங்க ஆட்டிக்கு நம்ம வந்து வெயிட் பண்ண தேவையில்ல நம்மளே போன் பண்ணி ஆம்புலன்ஸ் கால் பண்ணி அவங்கள அனுப்பி வச்சிருவோம் ஸோ இதுதான் ஈவெண்ட் மூலமா ஒரு நிகழ்வுகள் நடந்து முடிஞ்சுட்டு மறுபடியும் அந்த நிகழ்வுகள் மூலமா நம்ம வந்து எப்படி அறிவுத்திறன் வளர்ச்சியை வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறது அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோம் மூணாவது விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதாவது அனுபவங்கள் மூலமா நம்ம அறிவுத்திறன் வளர்ச்சி வந்து எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்ட்டு பார்ப்போம் ஸோ இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஐ திங்க் மாஸ்டர் தேரியில் வந்து இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருப்பேன் சூப்பரான எக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் அதாவது என்னென்னா ஒரு கிச்சனில் வந்து ஒரு அம்மாவும் ஒரு குழந்தையும் இருக்காங்க அந்த அவங்க அந் அவங்க அம்மா வந்து காய்கறி கட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க குழந்தை பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கு ஒரு நிமிஷம் அவங்க அம்மா வந்து வெளியே போகிறாங்க அங்கே வந்து குக்கரில் வந்து அரிசி இது வச்சுருக்காங்க அப்போ வந்து குக்கர் வந்து ரொம்ப சூடாக இருக்குது அந்த குழந்தைகிட்ட சொல்லிட்டு தான் போகிறாங்க ஒரு நிமிஷத்தில் வந்துடுவேன் குழந்தை அதில் வந்து தொற்றக்கூடாது நீ அப்படின்ட்டு அவங்க போயிட்டு வர்றதுக்குள்ள இந்த குழந்தை வந்து அதில் வந்து தொற்றும் சுற்றும் ஏன்னா அந்த குழந்தை வந்து எந்த விஷயம் நம்ம பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறோமோ அந்த விஷயத்த பண்ணோம் இப்போ வந்து அந்த குழந்தைக்கு வந்து சுட்டுட்டு கலா ஆரம்பிச்சுட்டு சரி அதுக்கப்புறம் அந்த விஷயம் முடிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொரு நாளைக்கு வந்து அவங்க அம்மா வெளியே போகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படி இல்லைன்னா கூட அவங்க அம்மாவே அந்த குக்கரில் கை வைக்கணும்னு சொன்னால் கூட அந்த குழந்தை அதை கை வைக்க முடியாது கை வைக்காது ஏன்னா இந்த இதுக்கு முன்னாடி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நடந்துச்சு இல்லையா அந்த விரல் வந்து சுட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்பீரி எக்
அது வந்து அறிதிறன் வளர்ச்சி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதே மாதிரி வேற ஸ்டேட்ல உள்ள லாங்குவேஜ் வந்து அங்க குழந்தை பிறந்துச்சுன்னா அங்க உள்ள என்ன லாங்குவேஜ் பேசுறாங்களோ அதே மாதிரி அந்த லாங்குவேஜ் வந்து பேச ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இப்போதான் நம்ம வந்து கேட்ஸ்கே சொன்ன முக்கியமான விஷயங்களை வந்து பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் அவர் சொன்ன விஷயங்கள் வந்து முக்கியம் தான் அதாவது அவர் அவர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுவார் இல்லையா ஸோ அதை பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து இப்போ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதில் வந்து முக்கியமான விஷயம் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஃபஸ்ட் வந்து எம்கேஓ அப்படிங்கிற வார்த்தையை நீங்கள் வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எம்கேஓ அப்படின்னா மோஸ்ட் நாலேஜபிள் அதர் ஸோ இதை பற்றி நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி வந்து அறிதிறன் வளர்ச்சி பெறதுக்கு வந்து லாங்குவேஜ் இன்னும் நிறைய விஷயம்லாம் நான் சொன்னேன் இல்லையா இதை விட முக்கியமான விஷயம் இவரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இதுதான் அதாவது கேஸ்கே தேரினா இதுதான் முக்கியமாக இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் வந்து காலேஜ் படிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் காலேஜில் வந்து ஸ்டாஃப் இருப்பாங்க ஸ்டா என்னோட ஸ்டாஃபுக்கு வந்து ஒரு சப்ஜெக்டில் வந்து நிறைய அவங்களுக்கு விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா அதான் எம் எம்கேஓன்னா மோஸ்ட் நாலேஜபிள் அதர் இப்போ எனக்கு ஒரு சப்ஜெக்டில் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் தெரிஞ்சிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த சப்ஜெக்டில் அந்த டீச்சருக்கு வந்து நூறு பர்சன்டேஜ் தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படி தானே அதே மாதிரி தான் இப்போ வந்து டீச்சர் மட்டும் கிடையாது எக்ஸாம்பிள் இப்போ வீட்டில் தாத்தா பாட்டியா இருக்கலாம் தாத்தா பாட்டிக்கு வந்து நம்மளை விட நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் அப்படி தெரிஞ்ச மாதிரி அவங்க காட்டிக்க மாட்டாங்க ஆனால் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம பேரண்ட்ஸாக இருக்கலாம் இப்போ அதாவது கேஸ்கே தீரி வந்து அவர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணும்போது வந்து ஒரு பேரண்ட்ஸையும் ஒரு சைல்டையும் கொண்டு தான் அவர் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுவார் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டும் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அவர் கேஸ்கே அப்படி அவர் வந்து எக்ஸாக்டாக என்ன சொல்ல வராருன்னா இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அதாவது நம்ம வந்து அறிதிறன் வளர்ச்சிங்கிறத வந்து பேரண்ட்ஸ் மூலமாக இல்லை டீச்சர்ஸ் மூலமாக இல்லை வயசானவங்க யாராச்சும் நாலேஜபிள் அவங்க மூலமாக இல்லைனா இல்லை நிறைய வல்லுநர்கள் இருப்பாங்கள்ல அவங்க மூலமாக நம்ம வந்து கற்றுக்கிறதுனால நம்மளோட அறிதிறன் வளர்ச்சி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அவ்வளோதான் இதில் இதோட கான்செப்ட் அவ்வளோதான் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து மோஸ்ட் நாலேஜபிள் அதர் சொன்னேன் இல்லையா அதாவது நமக்கு ஒரு ஐம்பது பர்சன்டேஜ் தெரிஞ்சால் இன்னொருத்தவங்களுக்கு நூறு பர்சன்டேஜ் தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா டீச்சர்ஸ் சொன்னேன் இல்லையா அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம கற்றுப்போம் கற்று கற்றுக்கிட்டு அறிந்திரன் வளர்ச்சி இன்க்ரீஸ் ஆகும் சரி அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளும் நூறு பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் மோஸ்ட் நாலேஜபிள் ஆப்ஜெக்ட்னு இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து புக்கில் இருக்காது நானும் ஒரு சாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் மோஸ்ட் நாலேஜபிள் ஆப்ஜெக்ட் அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுங்கிற எந்த அந்த இடத்துல நீங்கள் எதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா கம்ப்யூட்டரில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ கம்ப்யூட்டர் வந்து நம்மளோட எல்லாமே நிறைய விஷயங்கள் அதுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ மோஸ்ட் நாலேஜபிள் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு பொருள் தானே அது ஆப்ஜெக்ட் அதை வந்து ஆப்ஜெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ நீங்கள் வந்து காட்ஸ்கே தேரி அப்படின்னு கேட்டாங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து எம்கேஓ அந்த மூணு லெட்ரு அதை வச்சு அந்த அப்ரிவேஷனை வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது ஒரு குளூ மாதிரி ஒரு ஹிண்ட் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போதான் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக ஞாபகத்துக்கு வந்துடும் ஸோ கடைசியாக நம்ம வந்து கேட்ஸ்கே பண்ண அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து பார்க்க போகிறோம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பேர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் போர்ட் டெஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து பண்ணார் இதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா பேலோவாக இருக்கட்டும் இல்லை ஸ்கின்னராக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி தான் இவர் பா பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து காக்னேட்டிவ் டெவலப்மெண்ட் வந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்காண்டி இவர் ஒரு டெஸ்ட் பண்ணுறாரு ஸோ இது டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு அப்பாவும் அவங்களோட பையனும் ரெண்டு பேருக்கு வந்து ஒரு கேம் மாதிரி ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணுறாரு என்ன கேம்னா அவங்க கையில் வந்து நிறைய ஷேப்ஸ் இருக்குது ஒரு சர்க்கிளு ட்ரையாங்கிளு அது மாதிரி நிறைய விதமான ஷேப்ஸ் இருக்குது ஒரு கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி வந்து ஒரு ரவுண்டு மாதிரி வெட்டிலாம் போட்டிருக்காங்க அதாவது அந்த பிளாக்ஸை கொண்டு வந்து இங்கே கரெக்டாக வந்து இன்சர்ட் பண்ணணும் இப்போ சர்க்கிள்னால் அந்த சர்க்கிளை கொண்டு வந்து கரெக்டாக இன்சர்ட் பண்ணணும் ரெண்டு பேருக்கும் டைமிங் கரெக்டாக ஆன் பண்ணிட்டாங்க அவங்க அப்பா வந்து டக்குன்னு முடிச்சிட்டாரு சர்க்கிள்னா அந்த இடத்துல கரெக்டாக சர்க்கிள் போட்டு சர்க்கிளை இன்சர்ட் பண்ணி எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டாரு இந்த குழந்தை வந்து தடுமாறிட்டே இருக்கு ஒரு இதுவுமே இன்சர்ட் பண்ணலை அப்போ அவங்க அப்பா வந்து எல்லாத்தையுமே முடிச்சுட்டு இந்த குழந்தைக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறாரு குழந்தைன்னா சின்ன குழந்தை கிடையாது ஓரளவுக்கு பெரிய ஓரளவுக்கு மீடியமான பையன் தான் அவனுக்கு வந்து இன்சர்ட் பண்ண தெரியல அப்போ வந்து ஒரு ஒரு பெரியவங்க வந்து உங்களுக்கு அவர் அவனுக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்குறாரு இது மாதிரி சர்க்கிளில
காக்னேட்டிவ் டெவலப்மெண்ட்ல அவர் பண்ண வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஓகே கைஸ் தியரி பார்த்துட்டோம் தியரியோட முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஒன்று இருக்கு உங்களுக்கே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் கொரோனா டிசீஸ் அதாவது இந்தியாவை எப்படி போட்டு இது பண்ணிட்டு இருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியும் மேக்ஸிமம் கவர்மெண்ட் இது பண்ணுற ரூல்ஸ் எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணுங்க மேக்ஸிமம் வெளியே போகாதீங்க சப்போஸ் எமர்ஜென்சி எமர்ஜென்சி அப்படின்னா மாஸ்க் எதாவது யூஸ் பண்ணிட்டு போங்க வீட்டிலே இருங்க சேஃபாக இருங்க அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுவோம்